السلام علیکم ہماری کچن کوئن کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش اور مزے میں الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ٹو ریسیپی وتھ فرحا بلاگ آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں رمضان اسپیشل سموسا کی پٹی یعنی کہ سموسا شیٹ بنانے کا طریقہ جو بہت ہی آسان ہے ہم بازار سے خرید کر اتنے مہنگے مہنگے لے کر آتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے گھر میں بنائیں اور بہت ہی مشکل نہیں ایک دم آسان طریقے سے ہم اسے بنائیں گے اگر آپ نے ایک بار اگر بنانا سیکھ لیا بنانا شروع کر دی تو پھر آپ کبھی بازار جانے کا سوچیں گے بھی نہیں اور بنا کر گھر میں ہی ہم تیار کریں گے بہت ہی آسان ہے اور صرف اور صرف میدے سے یہ تیار ہوتا ہے ہم اسے الیکٹرک توے پہ بھی بنائیں گے اور جو نارمل ہم اپنا فرائی پین یا پھر روٹی بنانے والا توا آتا ہے ہم اس پہ بھی بنائیں گے ہم دونوں چیز پہ آپ کو بنا کر دکھائیں گے اور کتنا آسان ہے یہ آپ کو دیکھ کر شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلے چلتے ہیں ہم اسے بنانے کے لیے اور اتنی پتلی یہ بنی ہے کہ بالکل آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ ہم نے گھر میں بنائی اور وہ بھی ہم آٹا جیسے روٹی کی آٹے بناتے ہیں اس طریقے سے ہم نے گوند کر کے بنایا کوئی ہم نے لکوڈ آٹے سے نہیں بنایا اور آپ نے آپ اس کا سافٹنیس دیکھیں یہ کتنا ہی سافٹ یہ بن کر کے تیار ہوا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اسے بنا کر کے فریز میں ہم اسٹور کیسے کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ایک بار بنائیں اور تین سے چار مہینے تک آپ اسے اسٹور بھی کر سکتی ہیں تو یہاں دیکھیں ہم نے یہاں پہ لیا ہے میدا یہ ہم نے ون اینڈ ہاف کے جی کے قریب میں لیے آپ کو جتنا بنانا ہو آدھا کے جی کا یعنی کہ پانچ سو گرام کا ایک کلو کا یا پھر پاؤ کا جتنا آپ کا بنانا ہو آپ اتنا آٹا لے لیں یعنی کہ میدا اور اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک ڈال لیں میں نے ایک چمچ اور آدھا چمچ میں نے نمک ڈال دیا ہے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اور اب نارمل واٹر لیں گے پانی اور اسے ہم اب جیسے اپنا روٹی بناتے ہیں نا اسی طریقے کا ہم اسے سافٹ سا ہم آٹا گون لیں گے سیم جیسا ہمارا روٹی کا آٹا ہوتا ہے بس اسی طریقے کا کوئی ہم یہاں پہ تیل ویل نہیں یوز کریں گے کریں گے پر لاسٹ میں ابھی بالکل ہمیں تیل ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے اور آٹا آپ نے ایک دم سافٹ بنانا ہے بہت زیادہ گیلا نہیں کرنا ہے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں نارمل اسی طریقے سے اچھے سے ہم گوند کر کے ہم اس کا آٹا بنا لیں گے یہاں دیکھ سکتی ہیں آپ یہ ہم نے ایک دم سافٹ سا آٹا تیار کر لیا ہے اور اب ہم اسے اپنے کاؤنٹر پہ ڈال کر کے اچھے سے ہم اسے مسل لیں گے کیونکہ یہ برتن تھوڑی چھوٹی ہے اور آٹا زیادہ ہے تو ہم نے اسے کاؤنٹر پہ ڈال کر کے اچھے سے اسے توڑ لینا ہے تاکہ ہماری روٹیاں جو ہے وہ سائڈ سائڈ سے پھٹے گی نہیں اور اگر آج کی ریسیپی آپ سبھی کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ہم آپ لوگوں کے لیے رمضان سے پہلے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اسے بنانے میں تو یہاں دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے طریقے سے مسل مسل کر اس طریقے سے ہم اسے اچھے سے توڑ لیں گے اور اگر آپ کو میدے سے نہ بنانا ہو تو آپ دونوں آٹا یعنی کہ براؤن فلور جو آتا ہے یا گیہوں کا آٹا وہ بھی آپ مکس کر کے بنا سکتی ہیں لیکن میں نے یہاں پہ میدا ہی استعمال کیا ہے اور میں نے کافی کوانٹیٹی میں میں نے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا زیادہ چاہیے تھا آپ لوگوں کو جتنا بنانا اس طریقے سے آپ لے لیں اور یہاں پہ جیسے ہم روٹی کی لوئی بناتے ہیں اسی طریقے کا چھوٹا چھوٹا سا ڈو ہم اس کا بنا لیں گے اور ہاں آپ کی اتنا ڈو بنائیں آپ کے توے کے حساب سے اگر آپ کا توا چھوٹا ہے تو پھر آپ اس کی لوئی چھوٹی لیں اور اگر بڑا توا ہے یا پھر فرائی پین وغیرہ بڑا ہو تو پھر آپ بڑا لیں تو وہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کی روٹی جو ہے وہ پتلی بنے گی جتنا پتلا آپ اس کا روٹی بنائیں گے وہ اتنا اچھا ہوگا آپ کا سموسا فٹے گا نہیں تو یہاں دیکھیں ہم نے ہم نے توا تھوڑا بڑا لیا ہے تو اس لیے ہم نے لوئی جو ہے وہ تھوڑی بڑی بڑی لی ہے آپ آپ کے حساب سے دیکھ لیں تو یہاں دیکھیں ہم نے سارے لوئی اس طریقے سے ہم نا اپنا چھوٹا چھوٹا سا کر لیں گے ہم ایک ساتھ ہی کر کے رکھیں گے کہ تاکہ ہمیں اس بنانے کے ٹائم بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی توا کو ہمیں بند نہیں کرنا ہوگا اسٹوو کو تو یہاں دیکھیں ہم نے ساری لوئی لے لی ہے اور اب ہم اسے کوئی بھی ڈبے میں یا پھر کپڑے سے ڈھک کے ڈال دیں کہ تاکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب ہم لمبا ٹائم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر تھوڑا ہارڈ جیسا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اسے ڈھک کر کے تھوڑا آٹا چھڑک دیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ میں چھپکے نہیں اور اب ہم اس میں سے لے کر کے چھوٹی چھوٹی پوڑیاں جیسے ہم بناتے ہیں نا بس اس طریقے سے ہم اس کی پوڑیاں بنا لیں گے ساری لوئی کا ہم اسی طریقے سے بیل کر کے چھوٹی پوڑیاں بنا لیں گے یہ بہت ہی آسان ہے آپ اگر ایک بار بنا لیں گی نا تو پھر آپ اسے بنانا گھر پہ ہی پریفیئر کریں گی کیونکہ یہ بہت آسان ہے اسے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے نا ساری روٹیاں بیل لینی اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے ہو تو ا
लगाना है ब्रश की मदद से भी आप लगा सकती हैं लेकिन मैंने हाथ ही इस्तेमाल किया है अब इसके ऊपर हम मैदा छिड़केंगे मैदा भी हमें अच्छी क्वांटिटी में छिड़कनी है एकदम अच्छे से कि ताकि आसानी से निकल जाए सभी के ऊपर तेल लगाया मैंने पहले इसके बाद हमने यहाँ पे मैदा अच्छे से छिड़क दिया है तो इस तरीके से सारी पूड़ियों पर सारी रोटियाँ पर हम ना मै तेल और मैदा इस तरीके से लगा लेंगे बहुत ही आसान है बस दो चीज़ों से ये बनकर एकदम आसानी से तैयार हो जाता है और अब हम एक रोटियां लेंगे और दूसरे के ऊपर हम डाल देंगे जिस साइड से हमने तेल लगाया है वो साइड हमारा नीचे को होगा आप देख सकती हैं यहाँ तेल वाला और आटे वाला जो साइड है वो हमारा नीचे जा रहा है और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा ऊपर आ गया इस तरीके से हम ना सारी रोटियों को एक के ऊपर एक हम डालते हुए चले जाएंगे फिर इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हम फिर सेम चीजें करेंगे पहले तेल लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम मैदा छिड़क देंगे सेम चीजें हमें फिर से करनी है इसी तरीके से सारी रोटियां पे हमने ना ऐसे ही कर देना है देखिए यहाँ तेल लगाया इसके ऊपर फिर हमने मैदा अपना छिड़का अच्छे से यहाँ पे मैदा वगैरह आपको एकदम अच्छे से छिड़कना है कि ताकि वो बहुत आसानी से निकल जाएगा और फिर इसके बाद अब हम दूसरी रोटियाँ लेंगे यहाँ देखें ये हमारी दूसरी हो गई और ये दूसरी तो ये अब रोटियाँ लेकर हम इसके ऊपर डाल देंगे अभी भी हमारा जो तेल वाला हिस्सा है वो अंदर जाएगा और इसके नीचे वाला भाग जो है वो हमारा ऊपर रहेगा अब ये हो गई हमारी चार रोटियाँ एक साथ अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है रोटी बनाने के लिए तो इसी तरीके से हम सारे को बना लेंगे अभी हमारी और भी रोटियां बाकी हैं यानी कि आटा भी हमारा और भी बाकी है तो हम इस तरीके से चार चार रोटियां एक साथ में सारी रोटियों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे फिर उससे क्या होगा कि आसानी होगा हमें इसे रोटियां बनाने में फिर हमें तवा को बंद नहीं करना होगा और अगर दो आदमी होता है तो बहुत आसानी होगा बेलने में और बनाने में तो इस तरीके से हम चारों तरफ दबा देंगे उम्मीद है आप सभी को आज की जो ये रेसिपी है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी तो यहाँ देखें हमने सारी रोटियाँ बना करके हमने तैयार कर लिया और हाँ इसे आप ढक जरूर दें कपड़े से और अगर आप नहीं ढकेंगी तो फिर इसके ऊपर वाली परत जो है वो हार्ड हो जाएगी तो फिर आपकी रोटियाँ जो है वो अच्छी नहीं बनेगी फटी फटी जैसी होगी और अब हम इसका एकदम पतला सा रोटी बनाएंगे रोटी आप इतनी बड़ी बनाएं जितना बड़ा आपका तवा हो अगर आपने बड़ा बना लिया तो फिर आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा तो आपके तवे के हिसाब से आप रोटियाँ बेलें इसकी और जितनी पतली आपकी इसका पड़ बनेगा शीट बनेगा उतना ही अच्छा आपका समोसा बनेगा यानी कि फटेगा नहीं बस कहने का मतलब यही है कि फटना नहीं चाहिए मोटा नहीं होना चाहिए छोटा तवा होगा छोटी लोई लें और छोटी रोटियाँ बनाएं तो यहाँ देखिए मैं इसी तरीके से सारी रोटियाँ अपनी बना करके तैयार कर लूँगी और फिर इसे कपड़े से किसी भी कॉटन वगैरह के दुपट्टे से हम इसे ढक देंगे तो यहाँ देखिए हमने एक साइज की सारी रोटियाँ बना ली है बड़ी छोटी भी होगी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक वाले तवा लिया है और आपको मैं दोनों चीज़ पे आज बनाकर दिखाऊंगी इलेक्ट्रिक वाले पे भी बनाऊंगी मैं और स्टोव पे भी हम बनाएंगे दोनों चीज़ पे मैं आपको बना कर दिखाएंगे तो यहाँ देखिए हमने इलेक्ट्रिक तवा को हमने गर्म कर लिया था और अब हम इसे बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर कलर नहीं देना है बस हमें इस तरीके से घुमाते रहना है कि ताकि सारे साइड से अच्छा सा एक साइड का यानी एक साइज़ का कलर आए हमें यहाँ पे कलर देने की ज़रूरत नहीं है इसी तरीके का ये हमारा वाइट होगा पूरा चपाती हमें इसका नहीं बनाना है और हम इसे घुमाते रहेंगे चारों तरफ और इसका परत आप देखेंगे अपने आप ही आपको निकलता हुआ दिखेगा हम अलट पलट करते रहेंगे एक साइड से हम इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक इसे नहीं छोड़ना है आप यहाँ देख रही हैं साइड से ये देखें आप एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से ये निकल जाएगा आपको कोई मुश्किल नहीं होगा तो इसी तरीके से फिर से हम दूसरी तरफ पलटेंगे फिर इधर का भी हम निकाल लेंगे आपको ध्यान होगा हमने चार रोटियां डाली थी तो ये दो हमारी हो गई अभी दो इसके अंदर है यानी कि एक में हमारे चार रोटियां आराम से निकल जाएंगी बिल्कुल मुश्किल नहीं है और हाँ दूसरी बात आपने ना गर्म गर्म ही निकालना है ठंडा करने में निकल जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा और अगर गर्म गर्म में ही अगर आप सीधा रोटियां बनाकर साइड पे किसी को देते हुए जा रही हैं पर उसी वक्त आपको निकालना होगा और जब ये आप निकाल रही हो तो फिर दूसरे साइड पर आपको कहीं पर भी कॉटन का दुपट्टा रखें उसके ऊपर ये रोटियाँ रखें कि ताकि जो है वो हार्ड ना हो तो इसी तरीके से देख सकती हैं आप हमने सारी रोटियाँ निकाल करके हमने कॉटन के दुपट्टे पे ढक करके हमने रखा है क्योंकि नॉर्मल रोटी भी अगर हम ऐसे खुला छोड़ते हैं तो वो हार्ड हो जाता है तो इसलिए हमें यहाँ देखें आप इस तरीके से आपको ना कपड़े के कॉटन किस किसी भी मतलब साफ सुथरा कपड़ा ले लें और इसके ऊपर आप इस तरीके से डाल लें और ढकते हुए जाएं यहाँ देख सकती हैं आप 
बहुत आसान है इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कलर नहीं देना है बस जब तक हमें इसे पकाते रहना जब तक ये परत जो है अपने आप निकलनी शुरू नहीं हो जाए और इसका ये अब थीकनेस देखें हमारे नीचे का हाथ दिख रहा है इतना पतला इतना बारीक हमारा ये परत जो है रोटियाँ शीट्स जो है वो बन करके तैयार हुई है काफ़ी सारे हमने बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फटाफट बन गया था कोई इसे टाइम भी नहीं लगा था हमें बनाने में तो आप लोग भी इस तरीके से बना करके अपने घर में इसे स्टोर कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो आज भी जिस टाइम आप बनाएं उस टाइम भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं टाइम नहीं हो तो आप इसे फ्रीज भी कर सकती हैं वो आपके ऊपर है आपने इसे कैसे यूज करना है आपको मैं काटने का भी मैं बताऊंगी कि इसे हम काटेंगे कैसे और हम इसे फ्रीज कैसे करेंगे वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा उसके बाद चलते हैं हम इसे अपना स्टोव पे यानी कि तवा ले ले या फिर फ्राई पैन ले ले उस पर हम बनाने के लिए तो यहाँ देखिए हमने ये लोहे की तवा लिया है आप चाहें तो यहाँ पर फ्राई पैन ले लें या फिर जो नॉर्मल चपाती बनाती हैं तवा वो ले लें जो आपके पास हो वो ले लें उस पर भी वो सेम ही चीज़ होगा और सेम ही बनेगा कोई आपको डिफरेंट नहीं होगा हाँ लेकिन तवा जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए अगर गर्म होगा ना तो फिर वो क्या होगा एक साइड पे आ, वो ज़्यादा मतलब पक जाएगा बस नॉर्मल मीडियम हीट पे आपको रखना है और इसी तरीके से अलटते पलटते हमें इसे पका लेना है चारों तरफ से इसमें भी वह सही आपको साइड से देखें यहाँ कितनी आसानी से निकल गया है बहुत ही आसानी से आपको वो निकलता हुआ अपने आप ही दिखेगा ये देखिए क्योंकि मैंने इसके नीचे तेल और हमने आटा लगाया है ना तो इस वजह से ये बहुत आसानी से निकल जाएगा देखा आपने चारों परत इसकी हमारी एकदम आसानी से निकल गई तो आप जो जो आपको ईजी लगे अगर इलेक्ट्रिक तवा हो तो उस पर बनाए या फिर नॉर्मल अपने स्टोव पर फ्राई पैन में बनाए या फिर तवा में बना लें अगर छोटा तवा होगा हमारा तो छोटा रोटी बनेगा तो उसमें दिक्कत कोई नहीं है तो यहाँ देखिए हम अब इसको कट लेंगे इसकी कटिंग करेंगे कटिंग करने के लिए हम आ, सारे आ, अपनी रोटियों को एक साइड पे रखेंगे मैंने दो बार में काटा था क्योंकि ये ज़्यादा रोटियाँ थी तो फिर काटने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो हम स्केल ले लेंगे और साइड से जो कभी कभी होता है ना कि साइड के जो है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं तो मैं साइड से थोड़ा सा इसे निकाल लूँगी और मैं यहाँ पे सिक्स सेंटीमीटर का जो है हमने यहाँ पे साइज़ रखा है ये परफेक्ट साइज़ है आप चाहें तो थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकती हैं लेकिन ये साइज़ जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट था सिक्स सेंटीमीटर का हमने इस तरीके से काट लिया है स्केल लेने से क्या होगा कि ये साइज़ यानी कि लंबाई आपकी एकदम परफेक्ट कटेगी बिल्कुल भी आपका जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा तो यहाँ देखें इस तरीके से आप ना स्केल बैठा लें अच्छा सा शार्प सा कोई भी तेज़ वाला नाइफ ले लें चाकू ले लें और इस तरीके से आप इसे काट लें तो देखा आपने हमने कितने मज़े की और कितना ही आसान सा हमने आप लोगों के साथ ये समोसा की शीट्स मैंने शेयर की है उम्मीद है आप सबको अच्छी ज़रूर लगेगी आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा तो यहाँ देखिए हमने इसे काट दिया है हमारी एक रोटियों में चार मेरा आराम से निकल गया था तो ये देखें ये सिक्स सिक्स सेंटीमीटर सेवन सेंटीमीटर भी करेंगी फाइव सेंटीमीटर भी करेंगी ना तो भी आपका साइज जो है वो परफेक्ट होगा फाइव पॉइंट फाइव भी करेंगी तो भी परफेक्ट होगा या फिर आप आपके हिसाब से आपका साइज रख सकती हैं छोटा या बड़ा तो यहाँ देखें ये हमारे समोसे के शीट जो है एकदम बिल्कुल तैयार है कट करके अब हम इसे कैसे रैप करके हम इसे फ्रीज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी आप चाहें तो इसे अभी आप इस इस्तेमाल कर लें और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर दूसरे दिन आपको बनानी हो तो फिर आप इसे फ्रीज करके भी रख सकती हैं किसी भी दिन आप इसे इस्तेमाल करें आपका बिल्कुल जो है ना हार्ड होगा और ना ही ये फटेगा एकदम सॉफ्ट ऐसा ही रहेगा बस इसको अच्छे से आपको ना रैप करके रखना है यानी कि कवर करके प्लास्टिक में रखना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ तो आप ले लें इस तरीके का प्लास्टिक रैपर ले लें क्रिंग रैप ले लें या फिर अगर आपके पास क्रिंग रैप नहीं है तो आप नॉर्मल प्लास्टिक ले लें और एकदम अच्छे तरीके से इसे कवर कर दें इस तरीके से और इसे डाल दें फ्रीज में डिप फ्रीज में आप इसे डाल दें और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो थोड़ी देर पहले एक दो घंटे पहले निकाल करके रख दे कि ताकि जो इसका आइस ख़त्म हो जाए इसके बर्फ जो जमे हुए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मुझे आज यूज़ नहीं करना था इस्तेमाल नहीं करना था तो मैंने इसे इस तरीके से रैप करके मैंने रख दिया देखें आप है ना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का तो चलिए उम्मीद है आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अल्लाह हाफिज़